তাই এই আসসালামু আলাইকুম ডলিস কুকিং থেকে আপনাদেরকে সবাইকে আবারও আজকে স্বাগত জানাচ্ছি আশা করছি আপনারা সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন আপনাদের জন্য আমার আজকের রেসিপি হলো বগুড়ার বিখ্যাত পুরপুরি যেহেতু আমি বগুড়ার মেয়ে তাই এই বিখ্যাত রেসিপিটি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি তবে চলুন দেখে নিই রেসিপিটি শুরুতে দেখিয়ে দিচ্ছি কি কি ইনগ্রিডিয়েন্টস লাগছে আমার এই রেসিপিটির জন্য ছোট মাছ আলু কাঁচা মরিচ এবং পেঁয়াজ সাথে আরও লাগছে তেল লবণ এবং হলুদ গুঁড়ো এখন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে পেঁয়াজ এবং আলু কুচি করে কাটবো শুরুতেই পেঁয়াজ দেখুন আমি কিভাবে পাতলা করে স্লাইস করে নিচ্ছি পাতলা করে স্লাইস করা হয়ে গেলে এভাবে কুচি কুচি করে নেব আমার পেঁয়াজ চপ করা হয়ে গেছে এবার আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আলু কিভাবে পাতলা করে স্লাইস করেছি এভাবে পাতলা করে স্লাইস করে নেবেন আপনারা এবং চপ করে নেবেন যত পাতলা হবে ততই তরকারির স্বাদ বাড়বে এভাবে প্রত্যেকটি আলু কেটে নেবেন এরপরে আসছে মরিচ আমি লম্বা বরাবর মরিচগুলো ফালা করে নিচ্ছি সুন্দর যেন লাগে এই জন্য সবুজ এবং লাল দুই ধরনের মরিচ নিয়েছি আমি এখন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আমার রেসিপির মেইন পার্ট তা হলো এই রান্নার পূর্বে আমার সব ইনগ্রিডিয়েন্টস মিক্স করা আমি এখানে তিনটি বড় আলু চপ করে নিয়েছি সাথে ঢেলে দিচ্ছি সাত থেকে আটটি পেঁয়াজ চপ করা এরপর আমি দুই টি স্পুন লবণ দিয়ে দিচ্ছি এবং সাথে এক টি স্পুন হলুদ গুঁড়া আপনারা ইতিমধ্যে খেয়াল করেছেন যে আমি কোনো বাটা মশলা ব্যবহার করছি না এতে আমি এবার দিয়ে দিচ্ছি তিন থেকে চার টেবিল চামচ পরিমাণ তেল আমি এখানে তেলটা একটু বেশি ব্যবহার করেছি এবার সব কয়েকটি উপকরণ আমি খুব ভালোভাবে মাখিয়ে নিচ্ছি বাটা মশলা ছাড়াও যে আসলে একটি তরকারি কত টেস্টি হয় এটার জন্যই মেনলি সবাই আমাকে রিকোয়েস্ট করেছে এই রেসিপিটি দেওয়ার জন্য তাই সবার রিকোয়েস্টে আমি এই রেসিপিটি দিচ্ছি আমি ভালোভাবে মাখিয়ে নিচ্ছি এভাবে বেশ কিছুক্ষণ সময় ধরে আমি মাখব যত মাখব তরকারিগুলো তত নরম হবে এবং তরকারির স্বাদটাও রান্নার পরে তত বেশি বাড়বে এভাবে ছয় থেকে সাত মিনিট আমার মিক্স করার পরে এমন হয়েছে দেখতে তরকারিগুলো এভাবে আরও তিন চার মিনিট আমি মাখিয়ে নিচ্ছি পেঁয়াজ এবং আলু অনেকটাই নরম হয়ে গেছে এই পর্যায়ে আমি আমার কাঁচা মরিচগুলো দিয়ে দিচ্ছি যে পরিমাণে আলু এবং পেঁয়াজ নিয়েছি তাতে চারটা কাঁচা কাঁচামরিচ যথেষ্ট এবার আমি অ্যাড করে দিচ্ছি আমার ছোট মাছ এখানে তিন কাটা মাছ নিয়েছি আপনারা যে কোনো মাছ নিতে পারেন এরপরে আমি মাছগুলোকে ভালোভাবে তরকারির সাথে মাখিয়ে দিচ্ছি কিন্তু বেশিক্ষণ মাখবো না মাত্র দুই মিনিট মাখবো এই পর্যায়ে একটু পানি দিয়ে নিচ্ছি বেশি পানি দিব না কারণ পেঁয়াজ থেকে কিন্তু রান্নার সময় পানি ছাড়বে এবার আমাদের রান্নার পালা এইটা রান্না করা খুবই সহজ জাস্ট আমি চুলাটি ধরিয়ে দিব মিডিয়াম আছে দশ মিনিট ধরে একটু রান্না করব পানিটা শুকিয়ে গেলে আমার তরকারি রান্না হয়ে যাবে এই তরকারি নাড়াচাড়া করারও কোনো প্রয়োজন নেই দশ মিনিট পরে দেখুন ঢাকনা খুলে পানি অলমোস্ট শুকিয়ে গেছে আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি পানি নেই তেল উঠে আসছে অতএব আমাদের রান্না হয়ে গেছে এবার আমাদের প্লেটিংয়ের পালা আমি আপনাদের জন্য পরিবেশন করে দেখাচ্ছি দেখুন বাটা মশলা ছাড়াও যে আসলে একটি তরকারি রং যে কত সুন্দর হতে পারে আপনারা অবশ্যই বগুড়ার বিখ্যাত এই রেসিপিটি চেষ্টা করবেন এবং অবশ্যই আমার মনে হয় যে আপনাদের রেসিপিটি ভালো লাগবে আমাদের রেসিপিগুলো আপনাদের ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার দিয়ে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করবেন অবশ্যই বাসায় রান্নাগুলো ট্রাই করবেন কেমন হলো কমেন্ট বক্সে আমাদেরকে জানাবেন এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল বাটনে অবশ্যই প্রেস করুন তাহলে আমাদের যে কোনো রেসিপি আপলোড হলে সাথে সাথে আপনি নোটিফিকেশান পেয়ে যাবেন ধন্যবাদ